大家好，现在我在四川凉山木里藏族自治县鄂亚纳西族乡。那么刚刚我们非无人机呢，在这个一个巨大的石头上面看到有房子啊，我非常的好奇，准备上去探访一下。这个下方呢有一条河流啊，特别的清澈。然后要去到他们那里呢，就是从这里这个吊桥啊，铁索吊桥，然后上去。哎，大概就是到这个位置啊，我们上去探访一下，就是从这个。吊桥走过去，我说实话，这个吊桥走起来有点摇摇欲坠的感觉，而且抖动特别大。那么，我感觉这个吊桥呢，也应该就是他们上面这家人啊，就出来的一个通道。我们从这里可以看到啊，那个房子呢，就建在中间这个石柱子的顶端。然后我们从无人机的角度来看呢，就是他们有可能人是居住在上边，然后下边这里呢是养羊的一个养殖场地。哎，你好，你听得懂我说话不？我说你听得懂我说话不？听得懂哈？你们家住这里啊？那个上面那个房子也是你们家的？是住在上面吗？那那这个下面的话是养殖的是吧？养羊。那那住在那个上面的话危险不？不危险。你们家现在有几个人在家呀？四个人，呃，都是你的什么人呀？你爸、你妈妈。你，你爸、你妈妈、你老公，四个人。两个孩子。两个孩子。那你老公是在外边干活吗？帮人家去了。帮人家去了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯你们家养了多少羊？五六十个。贵姓啊？姓姓啥？金谷。姓就是金谷是吧？那你叫金谷，金谷小梅。哦哦，好名字呀。<笑>哎，我想走上去看一下嘞。<笑>你要上去吗？好，好，好。那我上去看一下哈，跟这个小妹聊了几句哈。他们家呢，确实是五六个人都住在这个上边的房子那儿。你们看这个居住的地方还是挺险的哈，整个四周呢都是这个悬崖峭壁、石头。他们那个房子呢，就从这里上去啊，这些小羊好可爱啊。然后我们看看，这边就是关羊的一个地方。你看这边中间一个岔口，哎，阿姨。你吃饭没有啊？吃饭了哈。哦，我到这里来玩一下子。<笑>你你整这个是什么麻绳啊？麻线。麻线哈，拿来做什么呀？要打起衣服，我们要这个拿来做衣服。嗯。我妈妈眼睛不好。眼睛不好啊？嗯。你你们也是纳西族哈？嗯，我们是普米族。你是普米族。嗯。你你们是住在这个上面啊？是。在上面住了多少年了？三十多年不六，三十多年了。嗯，那那我上去看一下哈。好好好，我走上去看一下。好好好，可以看到啊，就是建在崖壁上的一座石头城堡。这个房子，大家来看看，你们敢不敢居住在这样的地方？这边就是林崖。那他们一家六口人呢，都是住在这个上边的。当然，小的两个小孩呢是。住在了学校啊，读书。这个就是正面，看到吧？那么我们站在他这个房子这里呢，就可以看得开啊，几边都看得开，然后视野比较好。这里是他们的蓄水池，这个水管呢是从后山啊后山拉过来的。站到这个后边来看一下。来，大家看看这个感觉，是吧？特别陡峭吧？这个后边就是也是，全是很陡的。那水管呢，就是从那边拉到这个房顶上来的，从后山那拉过来的。我还真的是第一次看到有人住在一座悬崖的崖顶上，整个四周都是悬崖峭壁啊，而且它整个房屋的周围是没有任何的防护的。出来就是悬崖峭壁，而且听这个阿姨说呀，他们在这里已经住了三四十年了
不短的时间了，就是以前就把房子选择建在了这个悬崖顶上。大家就说，让你们住在这个上边，你们敢不敢住呀？我都看到你妈妈了，她她在那里好像是这用那个麻绳来做啥呀？做做衣服啊？我们米土米族啊？哎，他们当时为什么要把房子修在上面？哦，就是下雨的时候，山洪比较大，就经经常滑坡，所以他就把房子建在上面。哦，这样这样更安全一点，其实是啊。大家听到了哈，他们为什么要住在崖顶？这个妹妹呢就把事情说清楚了，因为这个地方的地质地貌呢比较松动哈，一旦山洪爆发的时候呢，尤其是他们这一片呢，经常会有山体滑坡。所以也是被迫没办法把这个房子呢建在那个崖顶上去的，这样呢更安全一些。即使是涨大洪水的时候，这边有滑坡呢，但是他住在那个崖顶呢也是安全的哈，也没有多大问题。所以说呀、啊，他们也是因为这个地方的地质不稳定，被迫呢把房子建在了悬崖顶上。我们常人啊可能觉得住在悬崖顶上不安全，但对于他们这个地方的地形地貌呢，恰恰住在悬崖顶上呢是最安全的选择。朋友们，大家好，我是阿泰。现在我在赤水的深山里边，我们沿着一条小小的公路呢，往峡谷里面开，开到这个地方呢就开不动了。在这个峡谷底部呢，这里环境真的如世外桃源一般，太漂亮了。置身于这个竹海之中啊，这一片全部是竹海，然后这里的土地呢是红色的，石头也是红色的，就是赤水的丹霞地貌嘛，非常的漂亮。在这边呢，发现有一户人家哈，在这个位置啊，那么门前的地呢，我们从那儿过来看到很多地都是种起来的。然后我们现在过去看一下，大家可以看一下，这个上边都是高山，那么这里有一条小水沟流下来，这边就是典型的单山地貌。大家看看这个石头都是红色的，然后泥巴呢也是红色的。然后这里呢，水呢从这里流下去啊。我呢现在是要从这里小楼梯、小梯子上去，然后呢这一户人家在这个竹林的后边。咦，这家还养了好多的这个鸭子，鸭子，咿呀咿呀哦。哎，这是黑的。然后这个房子大家可以看一下。全部都是用的这种红石头，是吧？全部都是用的红石头啊，这个房子。那大家喜欢的这个竹林，你们看一下哈，后山全部是竹林，它不是后山哈，所有的地方全是竹林，整个山上峡谷全是竹林，大家看一下。是吧？整个山上转一圈，全部是竹林。这里呢，就有一家人。然后我们来看一下他这个房子，大家看一下，全部是这种红石头，用这个毡子打了之后，然后漆上去的。这个不是砖哈，你们可以看一下，都是很大块大块的这种石头砌的房子，看看，特别的漂亮。那后边那儿呢？因为可能烧火烟熏了啊，比较黑。这个真的壮观。然后这边这一片是土墙房。那这个土墙房呢，就是全部是用泥巴一层一层的这样压上去的。这个是需要技术的哈，这个是需要技术才能做到这个程度的。我们看这个边上就能看到，中间。大家看一下，这个中间有竹子，看到没有？它是一层一层的，用那个木锤来这样砸，砸紧了之后呢，把这个泥巴砸紧了之后呢，就铺一层这个竹片，然后再把这个它是一个木盒子来关起来的。那么再把木盒子往上移一层呢，然后再把泥巴往里再砸，砸完之后呢，再把木盒子往上移一层，这样一层一层的移着上去的。那以前的土墙房子呢，就是这么建造的。非常古老的一栋石头房子，而且赤水丹霞这边呢，它又是这种红土地、红石头，所以你看起来会真的是非常的漂亮。
名字在家边头，坐下。名字在家边头。我敲门也没有人，因为我现在是是在他这个房子的后边，到不到前边，哎，这都是养的一些小鸭子。这一只叫什么？这这个叫什么？我不认识啊。哇，这是这是厨房，人在哪儿去了？来看这个是厨房，然后他们这边喝的水，它都是差不多是这种颜色的。为什么哈？它主要是是要经过这个红土地，然后红石头，然后呢才是这个水。但是它富含很多的这个矿物质，呃，比如说你们看到的这个赤水河，它为什么基本上都是浑的？它就是因为呃赤水河的沿途两岸呢、啊、都是红土地和这个红石头，那么它水自然就会带那些东西，它就会是那个颜色哈、啊。大家看这个就是，呃，灶头，是吧？这里还烧着水呢。这个主人家不知道到哪去了。然后这边有那么多的柴，这里又放了一个。我们这边烤火的炉子，你来看这个菜板都是放在这里的。这个是用竹子搞的来刷锅的。我告诉大家，这种竹子应该是金竹。这种竹子搞来刷锅呢，也就是锅里面沾有油，你也可以用，呃，稍微开一点的水就可以直接刷掉，把油刷掉哈。呃，洗洁精都不用都可以。但是这个主人家在哪里去了呢？我们现在要从这里倒回来，然后这里有一条小道，上去看能不能绕到他的这个房屋前边去啊！天哪，他家的狗在下面那儿跑上来，在那个房屋门前那里，两三个狗在那叫，吓得我。我过去看一下，我要带个东西，不然狗来了麻烦。看着那狗在那咬，不敢下去。大家看这一家非常的勤劳，下面这么多土地全部是种起来的，还有这个农田，这个地方不缺水啊，赤水丹霞。到哪个地方都不缺水，看看这个房子，我现在是在正前方看到，但是有两只狗在下面，我真的有点害怕哈、啊。主人也不在，没有听到主人的声音，然后就看到两只狗在那汪汪汪一直叫，我走在这里我都进退两难。大家看一下这个房子是不是非常的古老，而且建造工艺也比较独特，整个房子全部是石匠把那个石头。削成一块一块的这个长方体的石头，然后呢，像砖一样这个砌上去，非常的古老啊，这个房子，而且很漂亮啊，都是红石头来砌上去的，特别壮观嘛。喊了一下，没有主人家在啊，我到这个房子前边呢也去不了，我看一下走哪个位置可以到他前边去看一下啊。这个是在他这个房子的这个后边，那地方呢也有在那里煮饭，还有那个那个锅呀、啊、什么的都有在那里，但是。主人家不知道到哪里去了，我看一下什么地方可以绕到他前面去，可能在这个前边干活还是干嘛的。哎呦，老杨呢？煮啥东西啊？豆，耶，豆子了，吃的喽。哦，烤鸭哟。你家你你家主人吗？啊，刚死的。哦，我们奶奶说呀，阿丽阿家啷个过去呗？阿丽阿家，阿丽阿家在在屋里吗？没在屋子。也不走哦，还在过，要么八十了，在你在屋子。要么八十了。哦，阿达这边怎么搞好好草坑啊？好草坑啊？哦，那他这边狗都在屋子，那这边啊，怎么搞的？那那个到他家不呀
，到他家进不进过去不到。你看，在这狗狗队，狗狗队有两根柱子走，大家跟那野狗儿过去，俺从路灯转了，说挖空路啊，你跑到不成村，我跑到不成村，要是在村东，我就跟那话去，就说这个呢。你说啊，到沟沟有到野狗儿弄垮的，说野狗狗过去。哦哦哦。还有两根竹子，大家挡到这个嘛，啊，打起大风去。哦。你弄到这过去过去在他们头。哦哦哦，我我看上了。对呀，有水沟哦。啊啊，我晓得。哦。你弄到这家家过去嘛，都起得到。啊，要得要得要得。我啷个个老小怕他这狗？你这还怕他？啊啊啊，要得。要得。要得。要得我钱你不要到那儿去啊，大哥。你刚才出的钱？很危险的钱。这个都是废桥了，你还敢跑到那儿去？你都拍了。你真的用生命在拍照，我发现你们，我是不敢过去。没有，底下有铁索。有铁索，这个木料很很很脆了。我走。<笑>别吓他了，本来我们手,手拉着，手拉着，手拉着。本来我们所有所有歌去拍的，拍<笑>手手拉着。对对对。不是你这个真的吓人，不要去不要去搞这么危险的动作。<笑>你们怎么那么快上来了？这我很快的，这个太危险了。我们我们玩的玩的这么近些。是是是。对，都上去了，都一百。七八的，<笑><笑>你们厉害，我都不敢上去。你可以拍一张，拍吧，太吓人了。那，你放你，你这个还要练你这个技术，确实。你说一下，我先笑一下了。嗯，不说我都不会不会看，你说一下我就感觉这个。他这个木料已经一百多年了，那个木料已经收藏了。粉呢？现在上面多少？对对对啊，木料多少？也是一百多年。嗯。我靠，你手机放这里的呀？朋友们，大家好，我是阿泰。现在呢，我在贵阳的洪峰湖啊，大家看一下我身后这座桥呢，就是洪峰湖大桥。这里三百米距离内呢，就有三座大桥跨越洪峰湖啊，还是非常少见的。还有洪峰湖主大桥这个位置啊，这里一个小山板，中间竟然还穿了一个隧道，实际上呢是可以直接挖掉就可以过来的。为什么它要穿个隧道呢？大家可以看一下哈，这里呢就是洪峰湖大桥，这个小山板呢是非常的小，然后竟然还穿了一个隧道啊。实际上挖开的话是要减少很多的一个工程，那为什么要穿个隧道呢？感觉这个小山板从这里过去，一个龙脉非常的漂亮哈，呃，是不是怕破到龙脉？这个我就不清楚了哈，大家可以看一下我们的航拍镜头。朋友们，大家好，我是阿泰。现在呢，我在深山里边步行啊，在这个峡谷里面呢
有一个叔叔和一个阿姨，他们两夫妻呢居住在这里边。这里估计有一两公里的这个路是不通的，他们要走这样的羊肠小道。那么我来这里呢已经有两三次了。那好多朋友看了视频之后呢，就说这个地方非常漂亮，然后水源也非常的充足，他们想来看一看这个地方适不适合投资。或者说搞别的东西啊，那么我已经又有差不多半年没有到这里来了，呃，今天呢到这里来进去了解一下他们的现状啊，呃，大家可以看看，走他们家呢是要步行这样的羊肠小道啊，大概有两公里的一个路程。大家看这个路啊，他们其实是很少出山的，对吧？尤其是这个春天呢，呃，什么样的草啊，都长得非常非常的快，所以这个路上就看的就好像没怎么走一样。大家看看这里这一片石头，挺漂亮的啊，奇形怪状的。哇，这里，他们两夫妻在家里是非常勤劳的，下边那一片的田都是做起来的，然后。这里这些土也是做起来的，那个土里面那些是茶叶，然后这个土里面种的是花生，给大家看一下花生苗是什么样子。可能很多人这辈子都还没有见过花生，看到没有？这个就是花生苗，那个花生的果呢是在土里边的啊，走吧。看看，这就是他们的房子。然后，这个呢，就是他们边上的这个水塘，就是这个水塘非常的吓人。看一看，绿茵茵的，深不见底。而且呢，这里面呢，那个叔叔跟我讲，有一条巨大的鱼，它。很不容易看到一次，不知道他今年有没有看到过。看看这里是玉的秧苗，这么多。这个就是他们家的房子，然后这一弯下去都是田，现在还没有插秧啊，还在秧苗还没有长成。吃饱没再说。成了，<笑>不走哦！好久没来，你人少了。<笑>走走走，天都到差不多了。走，没去牛寨，我我来摘牙了。我来摘牙，你这个我来抢呗。啊啊啊！先整好你多我俩。我我我，你总不见嘛？要要我我把咱们那的生意就好不啦？你牛啊！牛哥嘛，我有黄金嘛，我就卖球了。我生意个不不好啊，我要做圆了，我没钱换了，没没得钱的，我没卖球了，跟牛哥。嗯，全是卖的。全是你你卖的啊？啊，我有整个小二楼去啊。你你这个你这个老人在训练俺哟。你这个姑娘呢，又不是不到高中啦。你给他训练哦。哦。哈哈哈哈哈！来来来，再说。有人来，你给他刷过没了？我又来了两个，我又来了两个。啊，他来干嘛？谢谢。到到到时候再那个采风的，给他那个这个地方好啊，好卫生。来，他就也他也没出来。
，你来搞采访的噻。啊，不是搞采访，当时。他一开始来来看到想想搞的。嗯，我搞不不叫黄金鱼嘛，哪天？黄辣黄金鱼，哦，黄辣金龙，黄辣金龙，没有黄辣金，搞其他也没球了。又看到个大鱼没咯？大鱼，他们看到两个，我没看到个，没去实验的。没去实验的。啊，那现在看到个了啊？我我个高平钓的钓鱼的，他看到个，看到一我都钓不到。看到也钓不到。少少点那些鱼，人们进不家来。有有好多就好多种啊，大概。我们七八十斤，七八十斤啊！嗯，你这样，你可以自己多养点东西了，养点猪，养点牛都可以。猪了，猪倒是下下不了窝，你家那那那些地里活出来，买买买买点牛肉也还要。对头，买点猪，整点牛来喂鸡还是可以。那买点小个肉，买买买就几个羊子喂鸡，四个羊子，买三个羊子，腿也够了，咱四个羊子喂鸡。哎呀，多的不行。喂喂，我都不想问啦，啊，比较是自己忙嘛。你篮球总多样的来噻，如果为多了赚钱嘛，你就开买包裹噻，对不对？我你多少钱做包裹来是自己自己弄，你拿去不卖了用，你下次来点赞了哇？你可以专门就，哎，都原机了就好，你就专门搞这个事儿，你还不怕累，不怕苦的，还是可以来搞个几年就慢慢的好起来了。对头，你其他都不要想了，啊，就把这个羊子养好，再喂两个牛，可以的。啊，你不求多嘛，一年喂这些东西能够，原个两三年之后，一年能够赚个四五万、五六万块钱嘛，就可以了噻。当然四五万了，因为两三万也都可以。对哟、哦。嗯呃，你干庄家这这就这不行了，你从包裹这，也猛地才干几百块钱的，你来干了干了嘛。哦。你如果干了喂它的话，你还不如去买。嗯。山上也有油菜，喜欢你们这边。油菜都有嘛？我采，对呀、啊，有些我在研究研究了。你可以开学分啦。我没学过。然后有些那个油菜呀，反正可以采来卖了。你这哈儿干生意又近呐。哦。采来人家有人来嘛，就喊人家带哈，就卖点嘛。你一天可以也可以挣个几十块钱了。反正多，但我都还不是就要往羊子搞钱去。啊。哦、<笑>有些那个油菜哇，有啊，这边有老虎酱，听没得？老虎酱有没？是哪种啊？有好搞啊？有有些我如果没在我我我我才去，要要我四五斤都有啊，要要去要去。是，你采过没啦？真的？他们说自打过婚了，我都真的采过了，还可以啊。是甜的吗？甜的，甜的啊。啊。那个你们这种就要好的，就要好的那种老虎酱，那你可以给挖来的种啊。啊。九十个个挖，挖来之后，呃，切成块块儿。哦。切成块块儿来种去。放点农家肥，啊，种起，呃，就像种包谷那个种，把它种起。我这是农家，早都有有嘴嘴的米来摘，要不就养那有。有嘴嘴的米来摘，没得嘴嘴的米，又把个块块切，一块块的切来，然后一窝窝的种，把它种起。哦。这个也管钱的嘞。啊。你你今你今年就可以去做这个事，九九十月，九十月十一月的时候就可以全部给挖。去把挖来全部在窝头里把土种起，你就不要你就不要搞庄稼嘞，你就把土种起。他们来卖卖卖十二三块一斤的，那你对对对对对，你把它你把它整起，然后我都可以来给你收。要多啊？嗯，你把它整来种起种多点。啊，嗯，你也你也谈那些吃那些甜的，我就晓得那些好的那种黄黄姜，不是那种差的。嗯嗯，你要干活了吧？我也不耽误你的。好干啊！嗯，你要干活了，我就。嗯，我来外外面站哈儿咯。哎，现在买猪肉买到哪来便宜？小猪一两才炖，肉都降价了咯。小猪小猪要说猪肉毛一两才炖，可能小猪肉可能一二十块哇。哦。你看包谷都还拿来挂在啊上面。啊、嗯。可以，我觉得你慢慢的把羊子搞起来是可以的，慢慢的就慢慢的就好了。啊、嗯。那、这个在开始。也晓得啷个干嘛，就好了啦、啊，慢慢的也多挣点钱嘛。我要种这些噻，我要种两个，慢慢把马路挖过来。对，赚点钱，慢慢的一个路不可以把马路整过来哈。啊。所以我要多拿点那个个个，做啷个方便。对对对对。大家可以看一下，他们这个地方的水源是非常好的，这边有很大的一股水，都是从岩壁里边流出来的。然后那边。水库在那边，那边也是差不多这么大一股水，它房子就住在这里啊。两边一边一股水
这个水都是特别特别大，而且两股水都是从岩缝里面流出来的，就是山洞里面流出来的，水质应该是非常好。我走的时候，不是那我走的，还是绕的过去啊。我也不当我你了，你要干活喽。嗯嗯。朋友们，看看这里环境是不是超级漂亮？就是缺一条公路。这个叔叔呢，也是有梦想的，他也想挣钱，把这个公路能够挖通。然后我从上几次来到这一次，我发现呢，他的思路也在转变。这个是对的，必须要有一些办法哈。搞养殖就是一个好的办法，因为它是基本上是零成本的。就是人工，那比如说养羊，那么比如说山上的一些药材，这个它可以，因为一直住在山里面，这些都是很好的一些资源，那么就要合理的运用这些资源。如果按照他现在养羊的步骤，呃，虽然说现在比较困难哈，但是呢，开始养羊，然后呢，再养一点牛，那慢慢的有起色了之后呢，呃，就会越来越好。我相信他这里呢会越来越好。朋友们，大家好，我是阿泰。现在呢，我在遵义市四渡镇的李家湾，在这个山脚下呀，有一栋三层楼的大别野啊，是一位粉丝朋友李老板的。他呢是准备修建来做民宿的，但是因为现在太忙呢，就一直闲置在这里。我带你们去看一下。这个位置的左边呢，就是人江河，这儿进去呢，还是一个旅游区。然后这边呢，就是一条公路啊，他家的房子呢，就在这个三本的下边啊，环境非常的不错。我们上去看一下，应该是从这个位置上去吧。他给我讲过了，就是这里这一栋啊，他已经在那里等我了，好大的一栋楼房啊。而且他这个房子呢是边户啊，正好在这个山的靠边，然后非常的清静啊，特别的大啊，三层半的房子，然后边上就是山。李总，可以，你好。谢谢爸爸，好，谢谢爸爸，谢谢。你这才回来哦。哎，我才回来。哦哦哦，你从哪块搞的呢？我就住在你们城市里。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。有五百多户嘛？你上一代有五百多户啊？自己啊，自己一百，六五一百七十多了，一百七十了啊。你从哪块拿过去的？从哪块一百多啊？一百多啊？你媳妇在打新来整理出来没有？你今天是新婚，打新来整理出来没有？开始准备做民宿，哦，还是你在想做民宿？上面的房间都是从按照标准来做的，嗯，房间里每个房间都是带卫生间，每个房间带卫生间。我现在呢已经到了李总的这个房子这里哈，我跟大家介绍一下，他这个房子呢是二零年才修建好的，也就是去年。差不多是准新房，那里面呢，很多的配套呢，基本上已经做好了。本来当初呢是准备就是拿来做民宿的，但是他自己呢在贵阳有项目在做，所以这里呢就搁置。然后他这个房子呢，这个院坝也是比较大的，水源也做得非常好。那看一下他整个楼房呢是依山而建，是独栋在这里，那边呢就是山了。那前边呢环境也特别好。这些总有玉米，然后这个下边呢就是一条河流，人江河，对面也是山。他们这个地方的整个配套设施是非常非常好的。我们可以看到，它是一个大三层的别墅型的楼房哈，那么有三层半，整个的建筑面积呢有五百多平米啊。下边的第一层的建筑面积大概就是一百七十平左右。然后这里呢就是大门进来。这个就是大客厅，那下边呢是三大间的一个房子，做了一些简单的装修。
，这个是二楼，这边呢是一个套房啊，有这里一间衣衣柜间啊，然后这里边有厕所啊，有一间房间，独立的。整个环境非常非常好，大家可以看看对面的风景呢、啊。那么出来之后，这边是五间，也就是说，从我这个楼梯口上来呢，它这个左边这一间呢是套房，那么右边呢是总的是五间，是单间的。我们随便进一间，大家看一下。现在我在的位置是二楼，看一下这边的环境。二楼外边就是靠山的，看看，非常的漂亮，非常的清静啊。这个走廊这里，大家看看。看到没有？这边这里上三楼，那么三楼的布局呢，跟二楼是一模一样的。看，整个布局是一模一样的。哎，他是不是想下面洗澡啊？他就直接用这个水了。哎，这我这是全部用了这个水，是空气的热水器。嗯。哎呦，站在这上面那个安逸嘛。哎，这上面呢，这个。啊，对啊，那就是人养活噻。嗯。这个。哎，啊，对面呢？嗯。啊，对面那个地方是松马车站，以前的老车站。哦。呀，啊，是好像也是个寨子了哇，才哪点？苗寨嘛，二、啊、就是苗寨。二、啊、本就是苗寨哈，就是河对面的嘛。哎，河对面就是苗寨，苗寨对面这挨到嘛就是牡丹园了嘛。牡丹园也是个旅游区了哇。哎，牡丹旅游区。啊。现在呢，我就是站在他这栋房子的楼顶，跟大家讲，这个位置的交通环境非常的便利啊。从这个位置到最近的高铁站只有两公里，到四渡镇上也是只有两三公里，到遵义市区有三十多公里，特别近啊！上高速的话，二十分钟就到了。那么整个周围有非常多的景区啊，到娄山关景区的话，大概是十多公里，二十公里不到。然后从这边过去呢，到这个四面山啊，就是重庆四面山的这个。原始森林保护区啊，也只有二十几公里，整个这个位置呢，就在这个任江河边上。之前我跟大家讲过这一边啊，整个四渡镇和板桥镇的话是非常适合避暑的一个地方，因为它整个配套设施非常的完善。像我们对面的话就是一个苗寨，这个边上的话就是牡丹园的这个旅游区，所以相对来说在这里非常亲近的同时呢。整个周围的配套设施是非常非常完善的。那么李总呢，他因为自己有这个项目在贵阳这边做，他这里呢，在一八年的时候开始建造这个房子，准备是做民宿的。大家也看到了整个里面的布局啊，他就是按照做民宿来打造的。但是因为做民宿呢，他需要有人在这里煮饭给住宿的人吃，但是他目前没有这个条件。他也没有精力管理这么多，所以这个房子呢，在二零年建好之后，里面的东西做好之后呢，基本上就是空在这里的，其实还蛮可惜的哈。他的意思呢，就是，呃，如果有朋友喜欢的话，他可以便宜一点把这个地方，呃，租出来啊。大家有喜欢的呢，你们可以自己过来跟这个李总商量一下啊。哎呦，都是农村的，你不要淘气。